Halo, perkenalkan nama saya Tio. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal Windows 10 pada virtual mesin yang kamu inginkan. Nah, yang pertama kali kita butuhkan adalah operating system itu sendiri. Di sini saya menggunakan Windows 10 edisi profesional dari Bagas 31. Alternatif lainnya adalah bisa menggunakan Ubuntu ataupun Linux Mint. Nah, di sini juga disediakan versi 32 bit maupun versi 64 bit. Saya menggunakan versi 32 bitnya. Selanjutnya, virtual mesin yang saya gunakan adalah VMware. Link download ada di pojok kanan. Link menuju VMware akan saya sertakan juga di deskripsi. Setelah mengklik tulisan download now, dia akan memunculkan seperti ini dan simpan terserah di mana yang kamu suka. Kenapa saya menggunakan VMware? Di sini sudah dijelaskan secara baik oleh Wingpoint pada link tersebut tentang bagaimana lebih baiknya VMware daripada VirtualBox. Jika masih ingin baca-baca, link akan saya taruh di deskripsi. Inti dari tulisan ini adalah VMware memang lebih baik daripada VirtualBox dengan skor 54. Setelah mendownload dua hal tersebut, jangan lupa untuk menginstal VMware-nya. Install saja seperti biasa. Saya men-skip tutorial menginstalnya karena saya sudah menginstalnya terlebih dahulu di file ini. Nah, selanjutnya buka VMware-nya. Lalu akan muncul seperti ini dan klik Create a New Virtual Machine. Karena kita telah mendownload file ISO, jadi gunakanlah file ISO yang telah kita download. Klik Browse, cari file ISO yang sudah kita download. Nah, lalu selanjutnya klik next saja. Selanjutnya cari serial number di website tadi yaitu bagas 31. Nah, sebelumnya jangan lupa matikan wifi karena ditakutkan serial number akan terbaca bahwa itu serial number bacakan. Selanjutnya copy serial number dan isikan nama jika perlu, nama PC-nya. Lalu jika dibutuhkan juga isi password. Next. Lalu apabila ingin memindahkan file instalasi VMware-nya, silahkan pilih file dengan kebutuhan kalian, mau diletakkan di mana. Nah, lalu klik next lagi dan klik next saja karena ini rekomendasi dari VMware-nya itu sendiri. Dan klik install. Proses penginstalan saya percepat karena durasi waktu yang sangat panjang. Nah, dengan berakhirnya file instalasi yang tadi, maka Windows 10 yang sudah kita install dapat digunakan seperti Windows pada umumnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Peace.